Iyan, narito na naman po tayong muli para sa ating panibagong programa. So ngayong araw, pag-uusapan natin yung kauna-unahang gas law, no? So obviously, for today, we will discuss all about boys law. So boys law is named after BA chemist and physicist Robert Boyles kasi siya yung uh, nakadiscover nito sa tulong na rin ni proper tools, no? So, bago siguro tayo dumako sa equation nito, kung paano ba isosolve, no? Konting historical background muna, no? So, yung Boyle's Law talks about the properties between the uh, volume and uh, pressure, no? So, dahil sa curiosity ni Boyle's Law, hindi siya ng tulong sa kaibigan niyan si Robert Fox, no? So, si Robert Fox, familiar tayo sa kanila. Uh, nakatulong siya sa biology, no? Especially sa pag-discover ng cell, no? So, uh, sa tulong na rin ng, ni Robert Hooke, no? meron kasi siyang pump, tinignan nila yung proportionality ng uh, volume at pressure. And na, na, ano nila, na-conclude nila na yung, yung volume at pressure is inversely proportional with each other. No? So, na-state nila na kapag bumababa ang volume ng isang object or ng isang ano isang bagay tumataas yung pressure nito yung amount ng pressure nito so punta na tayo sa ano ano sa equation so yung equation na ginagamit natin dito ay p sub 1 and v sub 1 is equals to P sub 2 and V sub 2. Yan yung ginagamit natin, no? So, yan tayo kukuha ng uh, pag-rearrange tayo ng mga formula kapag meron tayong inahanap na certain na uh, bagay. Halimbawa, yung P sub 2 or yung V sub 2 nawawala. Diyan, natin na, diyan tayo kukuha ng ano, no? Diyan tayo mag-rearrange. So, yun, no? Uh, ano muna natin, pag-usapan muna natin yung mga uh, symbols, no? So, yung P sub 1, or minsan, pwede nyo siya makita as P sub I, is obviously ito yung tinatawag na initial pressure, no? Uh, yung SI unit na ginagamit natin dyan ay ATM or atmospheric pressure. So, yung P sub 2 naman, or minsan makikita nyo is P sub F, ito naman yung final pressure, which is yung ginagamit din natin SI unit is at atmospheric pressure rate or ATM. V sub 1 or yung initial volume, familiar na tayo dyan, yung V sub 2 which is yung final volume. Minsan nakikita nyo yan, V sub I, V sub F. Which is yung ginagamit natin SI unit is liters. So, kailangan ano, ano tayo, no? Capital letter yan kasi kapag nag small letter yan, magiging ano na yan, no? velocity, no? So, mahalaga yung pagka-capitalize tsaka pag-lower uh, case ng mga letters kasi nagbabago yung ibig sabihin nito batay sa sukat niya no? So tandaan natin no na pag-usapan na naman natin to kanina no the pressure is inversely proportional to the volume. So ibig sabihin mga ano uh, kapag tumataas yung pressure ng isang bagay bababa yung volume nito. O kapag tumaas yung volume ng isang bagay tataas yung pressure nito no. So inversely proportional siya no. So kapag tumaas yung isa bababa yung isa. So, ganun lang kasi i-play yung property. So, para mas maunawaan pa natin ito, uh, magbibigay tayo ng sample problem. So, a 2.5 container has a gas pressure of 4.6 atmospheric pressure. If the volume is decreased to 1.6 liter, what will be the new pressure inside the container? So, nabasa nyo yung word na decrease, no? So, binawa from 4.6, uh, from 2.5 liters, naging 1.6 liters. So, kailangan na tayo mausisa tayo sa word problem kasi isang maling pagkakaunawa lang natin, uh, magkakabali na tayo dito. No? So, kaya maganda rin na may English comprehension tayo para maunawaan natin kung ano ba talaga yung hinahanap natin. So, obviously, ang hinahanap natin dito is, tama, no? P sub 2. So, Nawawala yung piece of so natin, no? yung final pressure natin. So, ito yung given natin. No? P sub 1 is equal to 4.6 atmospheric pressure. V sub 1 is equal to 2.5 liters. And V sub 2 is equal to 1.6 liters. So, question mark yung P sub 2. 
ito yung nawawala. No? So, rearrange muna natin yung equation. So, ganun pa rin yung equation na gagamit na lang. Siyempre, no? P sub 1 and P sub 1 is equals to P sub 2 and V sub 2. So, in order to eradicate or to cancel out this V sub 2, uh, divide natin siya both sides sa V sub 2. No? Ganun na kasimple, no? So, para makuha natin, para maging solo lang nito at mag-get rid natin itong V sub 2, i-divide natin both sides sa V sub 2. Tandaan nyo parati yan, ha? So, dinivide na natin siya both sides. So, nakita nyo. So, V sub 2 over V sub 2, obviously, cancel out. Then, ang matitira is V sub 2. So, tapos na agad tayo, di ba? So, cancel out na yung V sub 2 and V sub 2. Pwede na tayo punta sa next step. So, P sub 1 and V sub 1 all over V sub 2 is equals to P sub 2. So, uh, as we all know, we are comfortable na mag-compute sa left side. So, ilalagay natin siya sa left side para wala tayong problema, di ba? So, P sub 2 is equals to the product of P sub 1 and V sub 1 all over V sub 2. So, Wag kayong maano no, uh, wag kayong mabahala. Pareho lang naman ito no. Uh, ang naging ano lang, uh, nilagay lang natin siya sa left side para mas comfortable tayo na mag-compute no. Most of people no, including me na mas comfortable na inalalagay yung inahanap sa kaliwa at yung isosolve, yung sinosolve natin is nasa kanan. So, i-translate na natin dahil nandiyan naman yung given lahat no. So, P sub 2 is equals to 4.6 atm and 2.5 liters all over 1.6 liters. So, we simply get the product of 4.6 and 2.5. No? Get natin yung product ng P sub 1 and P sub 1. Then, saka natin siya i-divide. Then, makukuha na natin yung final answer. So, 4.6 times 2.5. So, 11.5 yan divided by 1.6. Ang final answer natin ay 7.19 atmospheric pressure. So, bakit naging atmospheric pressure natin? Kasi, obviously, liter, ito, yung liter over liter, maka-cancel out na siya, di ba? So, ganun lang kasi simple, no? L over L, cancel out. So, ang natitira natin na uh, unit ay ATM or yung atmospheric pressure. So, ang final answer natin is 17.1875 or 17.19. Huwag kang makulit na busa ka. So, ganun lang kasimple, humanap ng um, P sub 2 or final at uh, final pressure sa equation ng Boyce's Law. No? So, hopefully, uh, marami kayo natutunan. Maraming salamat sa pakikinig. No? Mabisa kayong lahat. Bye! Tignan natin yun. Punta na tayo sa part 2.